Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da sábado. Esta semana vamos falar sobre as consequências e o impacto do atentado que matou pelo menos 139 pessoas em Moscou e que foi reivindicado pela província do Estado do Coração, do autoproclamado Estado Islâmico, um grupo que nasci, depois de nascido em, a partir de 2013, após a invasão americana do Afeganistão, espalhou uh, várias células e províncias pelo, um pouco por todo o mundo, apesar de este atentado ter sido reivindicado pelo Estado Islâmico do Coração, um, Vladimir Putin veio também tentar estabelecer algum tipo de ligação do atentado à Ucrânia e é um pouco sobre tudo isso que vamos falar esta semana com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e com o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. <risos> A primeira pergunta, Vasco, é, é algo que, que todos tentamos um pouco responder, que é depois daquela vaga de atentados que, que assolou também a Europa até meados de 2014, 2015, depois com a pandemia, a invasão da Ucrânia, a guerra em Israel, deixar, deixámos de ouvir falar... Hum, em terrorismo e, concretamente, também aqui no Estado Islâmico. É caso para dizer que o Estado Islâmico está de volta ou, na verdade, ele nunca desapareceu? Uh, creio que nunca desapareceu. Uh, aliás, nas últimas semanas houve, uh, houve tentativas de, de, de ataques, uh, especificamente na Alemanha, que foram inviabilizados pelos, uh, pelos serviços uh, desse país um, e portanto não desapareceram verdadeiramente quer dizer, é, é sempre um bom sinal não se ouvir falar destas coisas porque significa que é, os serviços de informação as autoridades responsáveis é, estão a trabalhar bem é, é quando se ouve ou quando há um ataque é, que, que, que surgem algumas interrogações aliás, neste caso eu talvez que Começaria por aqui. Uh, neste caso, houve um alerta. O alerta Essa é a interrogação, não é? Houve um alerta por parte dos serviços americanos? Que... Uh, sim, isso parece, isso parece que, não, quer dizer, que não, não, não se questiona. Quer dizer, o, o que aconteceu foi que Putin ignorou uh, uh, esse aviso, uh, alegando que se tratava de uma chantagem que os americanos, de alguma forma, é? quer dizer, estavam a conspirar, uma coisa qualquer do género. Uh, e isto é facilmente comprovado porque no site da Embaixada uh, Americana em Moscou está lá, de facto, esse aviso para os cidadãos americanos. Feito já há algumas semanas. Há algumas semanas. Uh, portanto, aqui a primeira, a primeira observação é que uh, algo correu mal uh, na Rússia, algo correu mal nos serviços, que é uma coisa, aliás, uh, que começa a ser bastante frequente uh, nos serviços de informação russos. Uh, a, segunda, a segunda observação talvez é esta, esta tentativa agora de Uh, atribuir culpas à, à, à Ucrânia, quer dizer, um, é, é, é curioso verificar que um, eu, eu ouvi Putin falar num, numa destas intervenções que fez, não, não consigo precisar, mas ele nem sequer se referiu ao Estado Islâmico, uh, limitou-se basicamente a atacar a Ucrânia. Uh, e a ideia uh, que transmite é que os, os quatro uh, uh, terroristas estavam a caminho da Ucrânia, que é uma, que é uma, que é uma, que é uma coisa muito estranha. Eu, eu fui ver uh, a região onde, onde foram uh, apreendidos, quer dizer, e a região uh, está ali basicamente no meio do caminho entre... 
uh, a Bielorrússia e a Ucrânia, portanto, poderiam, em princípio, ter ido também para a Bielorrússia. Aliás, é muito estranho verificar que uh, iriam para uma zona, ou para uma fronteira, digamos, uh, altamente patrulhada, uh, portanto, nada disto parece, quer dizer, eu, eu pelo menos não tenho uma explicação, não há aqui uma explicação que me convença, portanto, Uh, creio que uh, não é a primeira vez que Putin utilizaria um ataque, ou, ou, ou mais concretamente, cometeria um ataque para depois culpar outros, uh, fê-lo logo um, no início uh, da sua... Um, Uh, quando, quando, quando sucede no poder, não me lembro se, se era primeiro-ministro do Yeltsin ou já era presidente da Rússia, um, naquela famosa uh, explosão de vários, uh, de vários edifícios em Moscou, que depois uh, são usados para legitimar a investida uh, na Tchetchénia, a Segunda Guerra da Tchetchénia. Portanto, não seria a primeira vez. Portanto, tudo isto é muito estranho. Uh, desse ponto de vista, agora... De, também não me parece que há uh, razão, quer dizer, é uma, uma coisa curiosa na, na, nas redes sociais, não é? Quer dizer, já é, é, há dezenas de teorias de conspiração, quer dizer, isto parece-me ser uma coisa relativamente simples, que há aqui de facto um ataque terrorista reclamado, e isso parece inequívoco, reclamado pelo... Uh, pelo Estado Islâmico uh, agora, uh, agora há de facto uh, coisas, coisas estranhas uh, não me parece que justifiquem teorias de conspiração mas coisas estranhas uh, este, estes uh, terroristas não têm uh, um comportamento uh, normal de terroristas do, do Estado Islâmico quer dizer, fugiram Uh, entregaram-se às autoridades parece, tive a ver uma das interrogações, quer dizer, interrogações é uma palavra uh, de, as sevícias talvez não é? Uh, e um dos terroristas, quer dizer, pelo menos um, uh, claramente foi motivado pelo, pelo dinheiro, para oferecer um milhão de, de, de rubros portanto, não, também... é, não é o primeiro a fugir um dos, dos autores dos atentados terroristas em Paris, o Abdessalam ah, também, não é, não também, é, não, também, mas, também mas... fugiu e foi depois acabou não, de ser capturado sei, em Bruxelas. Mas, mas aqui os quatro fogem, não é? E nenhum deles se faz explodir, nenhum deles resiste. Uh, não, 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 não estou a dizer que, que se trata de um... Não eram os habituais comandos suicidas, é o que estás a querer dizer. É, 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 parece ser um lumpa terrorista, é assim uma coisa um bocado estranha. Pegando aqui nas duas interrogações do Vasco, a primeira é porquê é que Putin uh, ignorou? O aviso. Ainda antes e disso, segundo, ainda antes disso. E segundo, porque é que hum, decidiu, uh, uh, está a decidir a fazer esta ligação à Ucrânia? Ainda antes disso, o facto de não ocorrerem atentados jihadistas de grande impacto na Europa Ocidental e nos Estados Unidos ou no Canadá, não significa que eles não tenham vindo a ocorrer com extrema frequência em toda a Ásia Central, hum. no Afeganistão em particular, uhum. no Irão, no Iraque, na, no Corno de África, no, na África Ocidental. Portanto, tem ocorrido o... e muito. Eu não disse, eu não, eu não quis sugerir que eles não ocorriam. Quis sugerir que eles tinham desaparecido da atualidade. Mediática, uh... em termos assim, com, com, a, com a inclusão de outros conflitos que ganharam preponderância. E não podemos esquecer que o conflito do Médio Oriente é um conflito desencadeado por uma ação terrorista, terrorista. concertada uh, com uh, poderes externos uh, que uh, levanta outro tipo de problemas. Portanto, o desaparecer da atualidade é desaparecer de uma atualidade um pouco vesga europeia. Uh, que uh, não corresponde à atualidade daquilo que é o trabalho dos serviços de informação, que naturalmente uma parte é secreto. E estes serviços de informação ocidentais, desde suecos, a alemães, a franceses, sobretudo franceses, uh, e uh, ainda aos serviços da Grã-Bretanha, já para não falar dos vizinhos espanhóis, têm chamado a atenção para as ações deste tipo de células terroristas. Ora, as células terroristas com que nós nos eh, confrontamos são células terroristas com várias, com matrizes diferentes, o que se torna extremamente difícil de compreender, não só a maneira como agem, como os objetivos que eh, visam. E, no caso do Estado do Islâmico, Horasam, é uma realidade muito particular que 
pelos vistos, a nós ocidentais, aqui em Portugal, só uh, a memória daquilo que foi o atentado que foi cometido durante a desastrosa uh, evacuação de uh, norte-americana uh, de Cabul, que provocou a morte de cerca de centena e meia de uh, civis e de uh, também um número apreciável, mais de uma dezena de militares para os, norte-americanos. Para, para os ouvintes perceberem, o Estado Islâmico do Corazano, apesar de estar situado no Afeganistão, ele tem uma responsabilidade em termos de organização do grupo por, por, por aquela área toda ali em redor. E é uma Irão, realidade, Paquistão, e é uma realidade que uh, lança confusão nas pessoas, porque as pessoas têm a ideia que o Estado Islâmico foi uma organização terrorista e jihadista que combatia inclusivamente a Al-Qaeda e que atingiu um auge em 2014, 2015, quando uh, assumiu o controle territorial, territorial de uma parte muito significativa, quer do Iraque, quer da, da Síria. Síria. A derrota territorial do uh, Estado Islâmico nesta zona da Mesopotâmia, como é a denominação que tem essa província, não implica que tenha desaparecido a atividade das células terroristas, quer no Iraque, quer na Síria, como ainda ele mantenha uma relação com este Estado Islâmico de Roroçano. Este são Estado Islâmico são, 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 no fundo, são ramos que estão espalhados é, é, pelo, pelo, que, pelo, é, é pelo mundo, É como ver isto é? um pouco como uma, uma, uma galáxia, é a maneira mais fácil de ver isto. Este Estado Islâmico de Roroçano tem uma história excepcionalmente complicada e surge uh, em finais também de 2014, quando há uma série de decisões de uh, grupos jihadistas uh, uh, do Afeganistão e do Paquistão, que estão uh, sistematicamente em guerra uns contra os outros e sobretudo contra a Al-Qaeda e é uma dissidência que ataca primeiro que todos os Talibã. Pode-nos parecer estranho, mas é assim, a, a, a guerra que está em curso atualmente em praticamente todas as províncias do Afeganistão é uma guerra entre este Estado Islâmico província de Khorasan e os Talibã. E este Estado Islâmico tem ainda uma outra característica que é étnica, ou seja, ele pretende abarcar uma, provi... uma área gigantesca da Ásia Central que vai deste o Turcomenistão ao Ocidente, cobre uh, o Irão, todo o planalto do, do Irão, chega quase até o Kirguistão a Norte e uh, a Leste ainda o, o, o Paquistão, uh, para estabelecer um califado, um califado autónomo, mas a sua base étnica atual de recrutamento é entre a minoria Tadjik do Afeganistão. Ora, isto pode-nos parecer estranho à partida. Começa a ser demasiados elementos para conseguir perceber, mas enquanto os Talibã são um movimento que chegou ao poder e cujo sustentáculo, cuja base étnica é essencialmente da do maior tu. grupo étnico do Afeganistão, dos Pakistan, esta cisão jihadista que tem como uh, inimigos principais o Talibã e a Al-Qaeda acentua sobretudo o seu teor de minoria étnica Tajik e recruta também depois outras minorias, da área, outras nacionalidades e etnias da Ásia Central, designadamente uigures e quirguizes. E atualmente é dirigido por um Tajik afegão, desde 2000, é o, 2020, é, ele é novo, tem 29 anos, é o atual emir. E um dos seus alvos principais tem sido a Rússia. A Rússia porquê? É preciso se lembrar que a Rússia... Já vamos esquecer o passado colonial da Rússia, não é? Da conquista da Ásia Central a partir de finais do século XVIII. A Rússia envolveu-se desde finais dos anos 80, com muita força nos anos 90 e inícios de, uh, do ano 2000, ou seja, durante a presidência de Yeltsin e o início uh, do, uh, do regime putinista, uh, numa luta violentíssima uh, contra os uh, separatistas e uh, jihadistas uh, da, uh, do norte do Cáucaso, sobretudo da Chechênia e da uh, Ingushetia. Este é o primeiro ponto. Em 2015, teve um papel determinante na derrota territorial do Estado Islâmico na Síria, com o apoio que concedeu a, Afez, a, a Bashir al-Assad. E é, é ainda um, um Estado que tem uma relação atualmente de convergência, juntamente com a China, com o regime talibã. Portanto, 
tem vindo a ser sistematicamente alvo de ataques deste tipo. O último ataque que uh, fez a moça e que uh, chegou até ao, ao conhecimento, digamos assim, uh, de mais gente do que uh, é habitual, foi um ataque que uh, levaram a cabo no metro de São Petersburgo, que uh, provocou uh, 17 mortos em uh, 2017. Mas antes disso, por exemplo, houve um ataque, e este ataque esteve relacionado diretamente com este Estado Islâmico da província de Horozan, ou seja, da Ásia Central, contra um voo charter uh, russo uh, que fazia ligação uh, entre estâncias turísticas do Egito uh, e a Rússia e que provocou uh, 224 uh, mortos em uh, 2013. Portanto, é, é uma realidade que está muito ativa, que ataca muito a Rússia e em que os serviços de informação russos têm forte experiência de trato. Porque, uh, e é agora aqui que entramos na parte, do, uh, da parte conspirativa da coisa. Se no dia 13 houve este aviso por parte da uh, Embaixada Norte-Americana, um aviso público para os cidadãos uh, norte-americanos que se encontravam em Moscou uh, para a iminência da ocorrência de uh, um ataque junto de grandes concentrações de pessoas designadamente espetáculos nos próximos dois dias. Nesse mesmo dia, em Kaluga, que é uma cidade uh, sudoeste de, uh, de Moscou, uh, os serviços de defesa uh, de segurança russa, o uh, FSB, B, no reencontro com jihadistas que pertenciam ao Estado Islâmico Khorasan, abateram dois homens. No início do mês tinham sido seis. Uh, as suspeitas de um ataque a uma sinagoga de Moscou foram as que tiveram uh, como base neste Portanto, confronto. Portanto, estás, 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 estás a dizer é que apesar do aviso não foi totalmente ignorado. Não foi totalmente ignorado, foi publicamente uhum. ignorado precisamente porque a Putin cometeu um, um erro uh, que uh, se revela agora um pouco dramático para gerir em termos de comunicação social, quando... Depois, numa reunião com uh, dirigentes do uh, Serviço de uh, Segurança uh, Federal, afirmou que aquela, uh, aquele aviso norte-americano, e o discurso está no site oficial da presidência uh, russa, era um ato provocatório uh, para gerar o pânico no país. E então, foi assim que ele reagiu então ao início deixa, deste atentado. Deixa-me interromper agora. Uh, Vasco, ele, portanto, podemos presumir ou pensar... Ou prever que eventualmente que Putin vá utilizar este atentado para intensificar a guerra na Ucrânia? Eu creio que sim, quer dizer, um, porque vamos lá ver, eu, eu, eu queria também sublinhar isto que o João acabou de dizer, que um, a Rússia está uh, há décadas e décadas uh, envolvida um, numa luta, numa luta contra, uh, contra o jihadismo, ou aquilo que, que, que se pode, de uma forma genérica, caracterizar como jihadismo. Basta ler o Tolstói, alguns dos contos do Tolstói, para perceber o que é que foi feito na, na, na Chechênia em finais do século XIX, uh, depois na no início, na, 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 na fase da construção do Estado Soviético, uh, tivemos uh, muitos acontecimentos na, na Ásia Central, uh, nestes países que agora são independentes, nos gestões, não é? Uh, deste tipo de confronto. Uh, e a luta continua, como se costumava dizer há 50 anos em Portugal. Uh, eu, eu, eu recordo também que, que nós falámos de, do Estado Islâmico há relativamente pouco tempo, em janeiro, a, a quando os atentados suicidas a, a, ocorridos no Irão, a, durante a, a cerimónia que comemorava a morte do, do Soleimani. A, a outra, coisa, outra coisa importante a salientar é que o poder de Putin, a legitimidade de Putin, assenta a, também na, na ortodoxia, na cristandade. Um, e, portanto, não, não surpreende que uh, Putin, o regime, seja alvo destes ataques, não é? Um, isto, isto para dizer que, 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 que o ataque não surge do nada, quer dizer, que é, que é para, além de, para além de tudo, não estou a dizer que fosse previsível, mas para além de tudo, quer dizer, a Rússia foi palco de vários atentados, uh, sobretudo pelos chechenos nos últimos 20 anos, 
uh, estamos recordados daquele célebre ataque no, no, no teatro, teatro. Que, que vítima o quê? 300 pessoas, uma coisa assim, já não, já não me recordo. Sim, foi em Moscovo, no teatro do Brasil. Foi, foi que terminou com a intervenção das, sim, das, sim. das Forças Especiais Russas. Sim, sim. Um, e portanto, quer dizer que isto não, não é assim, e, e como o João diz, só porque não se fala do assunto, não quer dizer que tenha desaparecido, Uh, não só nesta região, mas no Médio Oriente, obviamente, mas também em África. E, uh, e vimos, quer dizer, recentemente, já em consequência deste ataque, uh, em, pelo menos na Europa, em França, a aumentar o nível de alerta terroristas, também relacionado provavelmente com os Jogos Olímpicos que vão ocorrer no verão em Paris. Aparentemente. Uh, e, o, e o Euro, uh, na Alemanha... Uh, e com, como disse há pouco, quer dizer, nas últimas semanas na Alemanha, de facto, tem havido... Mas, mas vamos lá ver, quer dizer, não, não há propriamente uma resolução para o problema destes, destes ataques jihadistas. É necessário manter a vigilância, é necessário fomentar a cooperação entre as agências de informação, mas quer dizer, é ilusório pensar que se pode que se pode acabar com, com estes ataques. Aliás, eu imagino que é provável que venham a aumentar no futuro, porque um, as condições, sobretudo no Mali, ali no Triângulo, uh, já, já vamos falar disso, mas em África, no Maghreb, é, é muito provável que uh, o Estado Islâmico tenha agora uma base para, para se organizar, para fazer os treinos, uh, como teve no... Como teve o, a Al-Qaeda, não a Al-Qaeda, Al na, 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 antes, do, antes do 11 de setembro. Era, era isso que, 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 iria, que, que eu iria dizer agora, perguntar-te agora, João, é que é expectável que à medida que os vários ramos do Estado Islâmico espalhados pelo mundo, quer dizer, no Mali, em Moçambique, na África Ocidental, também no, 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 no Afeganistão, consigam ganhar uma estabilidade, uma base territorial, é provável que eles voltem, como aconteceu em 2014 e 2015, naquele período de que tu referiste, na Síria e no Iraque, voltem a atrair não só um, combatentes locais, mas também um, toda uma legião de eventuais voluntários internacionais que se comecem a deslocar para essas zonas para obter treino e depois, a partir daí, também regressar a casa e, e, e praticar ataques? Há, há duas questões. As, as bases territoriais são muito difíceis de afirmar por parte destes, destes grupos, apesar de haver territórios uh, sobre os quais uh, eles, digamos, que têm uma espécie de uh, direito de pernarda uh, em relação a todos os demais. Uh, isso verifica-se atualmente em certas zonas do Mali, da República Centro-Africana, uh, provavelmente com grande possibilidade de vir-se a, a expandir pelo sul da Líbia, pela Tunísia, pelo o Sudão que está uh, em guerra civil. Isso é uma questão. Agora, se atentarmos naquilo que afirmou o uh, presidente francês. Esta declaração uh, de uh, uh, Macron é muito significativa porque não apenas chama a atenção para uh, o efeito de vasos comunicantes entre os diversos grupos jihadistas, uh, como ainda o facto de cada atentado viver do efeito de propaganda que existe uh, uh, e que uh, leva a, a, a congregar mais, uh, mais agentes, digamos assim, uh, de uh, terror, uh, como uh, ainda ele chama a necessidade para a, a cooperação sem tentativas de manipulação política, como ele afirma, com a Rússia. Ou seja, nós temos uma situação em que, enquanto a maior parte dos de, uh, países ocidentais condenaram este atentado, uh, condenaram a tentativa de Putin de associar a Ucrânia a, a, a aquilo que ele reconheceu que foi um ato cometido por radicais isla, islamitas, mas afirmando que o importante era conhecer quem são os mandatários e que esses mandatários tudo apontava para que uh, fosse a, a, a Ucrânia. Uh, e Macron chama a atenção para a necessidade de haver uma, uma cooperação a nível dos serviços de informação, porque uh, ele uh, indica, inclusivamente, que uh, nas últimas semanas uh, foram... Uh, 
identificados uh, e, e eliminados pelas forças uh, de uh, segurança e pelos serviços de informação franceses sobre uma série de tentativas de ataques em solo francês, uh, como, uh, como, como ele afirma. Ele afirmou isto ao chegar à Guiana na visita que está a fazer esta semana à Guiana e uh, ao, ao Brasil. E esta ideia de cooperação com a, com a Rússia, que uh, em certo sentido os norte-americanos também tentam levar a cabo uh, neste, nesta luta antiterrorista e inclusivamente com a República Popular da China, tem a ver com duas coisas. Uma é o tipo de atentados que têm sido muito frequentes, as tentativas de atentados, e alguns que foram organizados na Europa, que são uh, por... Uh, pequenos grupos isolados ou por indivíduos com grande motivação uh, ideológica e os atentados que exigem maior coordenação e sobretudo que existem um, um apoio financeiro. Ora, no caso, por exemplo, do Estado uh, Islâmico Horassam, uh, responsável por este ataque em Moscovo, está perfeitamente identificado que a sua principal base de financiamento e de lavagem de dinheiro se encontra na Turquia. Alguns indícios que já foram recolhidos uh, nas investigações destes ataques de Moscovo uh, de sexta-feira apontam precisamente para isso porque uh, o, o que torna este ataque um, um pouco diferente daquilo que é o habitual grupo de uh, bombistas suicidas ou de atacantes uh, suicidas é o facto de aqui estar já praticamente esclarecido que se trata da contratação de quatro imigrantes pobres tajiques por parte de gente ligada ao Estado uh, Islâmico. Que vai ao encontro daquelas dúvidas que o Vasco estava, que estava e, a, é, a, a, a professar agora. E uh, os interrogatórios a que foram submetidos, deixemos agora de lado a parte da tortura que foi admitida pelas próprias autoridades, uh, autoridades russas, uh, e as confissões que já foram uh, obtidas apontam precisamente para isso. E isto é um problema complicadíssimo de resolver, porque, por um lado, há uma imensa comunidade que tem vindo a aumentar até pelas necessidades de força de trabalho da Rússia durante esta fase de guerra com a Ucrânia de imigrantes da Ásia Central. Existem cerca de 1 milhão e 300 mil tajiques atualmente a trabalhar na, na Rússia e são uma das principais fontes. Lembra-se um pouco como Portugal nos anos 60, 70, as remessas dos imigrantes absolutamente vitais para uh, o sustento da uh, economia local e estão em trabalhos que uh, têm a situação típica do imigrante explorado até à última, até ao tutano. Um pouco como o um nepalês que é explorado nas explorações de Kivi ou de Abacate uh, aqui uh, em Portugal. Com um problema de racismo muito, muito acentuado uh, na Rússia. Isto facilita o recrutamento. Isso tem-se notado com o que aconteceu com este grupo de uh, quatro uh, uh, imigrantes uh, uh, tajiques, oriundos do Tajiquistão, e dos 11 que, das 11 pessoas que foram detidas até o momento, 10 são uh, tajiques e um é kirguiz. Portanto, uh, aí está definido. Ora, esta, estes grupos têm também as suas ramificações para, para a área já da Europa, da Turquia, da Alemanha, e é esse sistema de vasos comunicantes que torna altamente problemático a, a, a organização do combate antiterrorista, que tem três duas vertentes, não só a troca de informação sempre que possível entre os serviços de informação dos países que enfrentam este perigo diretamente, uh, e são muitos, são praticamente todos, como ainda tentar secar ao máximo possível as fontes de financiamento, que é algo extremamente difícil, mesmo quando chegam a ser identificadas pessoas e empresas, como é o caso da Turquia. A Turquia que tem uma política antiterrorista também muito acentuada por causa do problema que tem com os separatistas curtos e que, mesmo assim, deixa escapar muita gente no meio desta rede de vigilância, como os russos deixaram, como os franceses até agora têm tido sorte, uh, mas têm de facto esse, há ali uma espécie Sim. de alvo é que para todos é inevitável, não, é, é inevitável. É inevitável praticamente. Mas, concordas com esta questão do financiamento que o João referiu, ou, ou até não, eventualmente dizer, até, até, até estes ataques servem não, também para as organizações captarem mais financiamento? Desculpa, só uma, só uma coisa, podemos dar o dinheiro, porque foi admitido pelos próprios, 
próprios, as quantias que estão envolvidas nisto, dá para perceber o tipo de recrutamento que foi feito. Uh, foi prometido um pagamento de meio milhão de rublos a estes quatro indivíduos que uh, foram detidos. Isto não chega a 5 mil euros. A dividir pelos quatro e admitem eles ter recebido metade deste valor como adiantamento pelo ataque e receberiam o resto. No final. No final. O, um dos terroristas disse que era um milhão, portanto, 10 mil euros. <risos> ah, vamos lá ver, mas isto não, isto, isto não é novo, que, este problema de financiamento uh, colocou-se também... Uh, Qualquer ida, quer dizer, tivemos problemas semelhantes, aliás, fomos levados no Ocidente a desenvolver políticas de controle de tráfico de, 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 de dinheiro. De branqueamento de capitais. De branqueamento de capitais que, que foram excessivos, portanto, espero bem que para além da... De... <risos> não, não, é que, é, que, é que vamos dar sempre o mesmo, quer dizer, que... Uh, o combate ao terrorismo não pode uh, levar-nos, não é? Cometer aqueles excessos que põem em causa as liberdades e o Estado de Direito. Uh, agora, eu, eu queria era dizer uma coisa sobre, sobre outra coisa que, que o João referiu, sobre a França. Vamos lá ver. Uh, uh, há, há, há uma coisa interessante a acontecer... Uh, a acontecer em África nomeadamente ali no triângulo onde o Mali o Burkina Faso e o Niger se, se juntam que é efetivamente o estabelecimento de uh, de uma zona sobre o controlo uh, do Estado Islâmico e, e isto está a acontecer porque bom, é larga medida porque a França nos últimos dois anos perdeu a influência, ou perdeu em grande parte a influência que tinha uh, naquela região uh, e, e, e a França estava muito ativa naquela região justamente a combater o terrorismo, não é? Uh, as pessoas provavelmente lembrar-se-ão que há uns anos atrás Timbuktu uh, chegou a estar sobre uh, o controle uhum. do, do, uh, dos islamistas e portanto a França para todos os efeitos Uh, não conseguiu resolver o problema, que eventualmente conseguiu geri-lo, mas não conseguiu resolver. E tem tropas no terreno? Tropas no terreno, e isto produziu o quê? Produziu este ciclo de golpes de Estado que, que temos vindo a assistir uh, em vários países. Uh, isto, 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 e acrescenta-se a isto também a, a, a guerra que o governo nigeriano tem uh, conduzido contra um, contra o ai agora o Boko Haram, Boko Haram. O, o, para, uh, e portanto uh, 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 o que é que aconteceu quer dizer, é, estes regimes que chegaram ao poder uh, no Mali, Burkina Faso Burkina Faso aliás já teve dois ou três golpes de Estado e a gente não liga nada a estas coisas mas a verdade é que os, france, os franceses foram, foram em grande medida substituídos Uh, pelos russos, especificamente pelo Grupo Wagner. É, há uns tempos atrás falamos tanto do Grupo Wagner. Vamos lá ver, o Grupo Wagner continua presente a auxiliar um, estas juntas militares, um, uh, so, no, sobretudo no Mali, quer dizer, acho, acho que o Mali é o, é o mais importante. Mas também no Niger, no Niger em 2003... Houve um, um movimento, o um movimento M, M62, ou o que era, uh, que era para o russo e que uh, foi. E, e na República Centro-Africana, sendo que estes, estes uh, mercenários do Grupo Wagner foram absorvidos Sim, mas pelos é, russos. Mas o mais, o mais eu, eu acho que o mais interessante é esta, esta região, este triângulo, não é? E portanto, eu, eu, nós não ligamos, uh, talvez. talvez... O, vazio, o vazio de poder permite uh, não é só o vazio a, a ocupação de o poder é, de facto de grupos que é, prestam serviço dizer, eu, eu, eu acho que as, acho que as pessoas já não ligam nada a esta, estas coisas uh, porque já chegaram à conclusão que, que eram estados falhados não é Quer dizer, estes estados que eu referi o Chad o Sudão e de uma forma geral já 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 provavelmente já chegou à conclusão que há muito pouco a fazer portanto Uh, é evidente que os serviços secretos estão envolvidos, que há tropas clandestinas uh, americanas e europeias, 
Mas de uma forma geral já não se tenta resolver coisa mas, em cima nenhuma. Mas vai, não é? entrar, dizer... vai entrar na atualidade pela confluência de dois fatores. Vamos a parte ter migratória? A tradicional, a, a tradicional morte no mar uhum. uh, nas uh, pateras das Canárias, nas tentativas de travessia do Mediterrâneo, que vão começar a acelerar-se agora, e isso vai-se coincidir com, com os temores sobre atos terroristas associados aos Jogos Olímpicos de julho e agosto uh, uh, em Paris. E, portanto, vai haver uma associação muito direta que vai ser feita por muita gente e por muitas forças políticas entre a migração e a, a imigração clandestina, a insegurança na Europa, a integração das comunidades imigrantes, sobretudo as imigrantes. Não, não, não contexto de eleições europeias. Eu não digo, não, eu acho que talvez me tenha expressado mal. Não, 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 eu não acho, eu acho, agora vai haver agora uma confluência, talvez, 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 talvez mas depois, depois chegados a setembro, a outubro, as pessoas voltam-se a esquecer, quer dizer, isto, isto simplesmente não registra no radar das opiniões públicas ocidentais. Desde logo, porque estas questões são complicadas, quer dizer, no, há, um, há uns minutos atrás, quando o João estava a tentar explicar a questão do, do, dos tajigos, uh, bom, quer dizer, os tajigos, uh, e depois os pastuns, o Afeganistão, e de, tudo isto é muito complicado, quer dizer, é, é muito complicado até para, para nós que seguimos estas coisas por obrigação uh, profissional. E, portanto, é natural que uh, as opiniões públicas desliguem um bocado disto. E depois, quando há um incidente desta natureza, um, é a surpresa total. Ai, mas porquê é que isto aconteceu? Bom, há muitas razões por que isto aconteceu. O João referiu uh, a situação no, 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 no Afeganistão, uh, nós falamos há pouco da Síria também, também agora falamos sobre a presença dos russos, do, do grupo Wagner, quer dizer, há razões. É? Uh, só que uh, nós ficamos muito surpreendidos e depois os, uh, os políticos europeus tentam uh, no fundo tranquilizar as, popula as populações simplificando as questões, simplificando as questões uh, e portanto é tudo uma cambada de extremistas religiosos o que de facto é uma simplificação que, que não ajuda a compreender nada Vamos passar as sugestões para esta semana? João, queres começar? Bom, para quem acompanha estas coisas, as pessoas sabem onde se informar e conhecem os grandes investigadores, por exemplo, como o António Gustosi, que tem muitos livros e muitos artigos publicados sobre o Estado do Islã em Roração. Uh, mas como ele não está editado em Portugal e digamos isto é uma solução para, 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 para quem segue estas coisas uh, passemos adiante uh, eu não era disso que queria falar até queria falar da, da série da Netflix sobre o, o problema dos três corpos mas deixamos isso para a semana uh, um uhum. livro que foi uh, agora editado uh, pelos, uh, pelas edições uh, Uh, foi, foi agora editado pelos livros uh, Zigurat, que chama-se Dança com Ossos, é de uma jornalista uh, britânica, inglesa, Katie Stallard, que tem uh, experiência como correspondente da cadeia de televisão uh, Sky News, uh, quer na Rússia, quer na China, o que lhe permitiu também deslocar-se diversas vezes à Coreia do Norte. Uh, o livro não é um trabalho de investigação, não apresenta ideias novas, mas é um um bom uh, apanhado, um bom roteiro sobre a maneira como três regimes bastante diferentes têm algo de essencial e em comum, que é a manipulação sistemática pela uh, mentira de propaganda uh, daquilo que é a sua visão dos eventos históricos que os legitimam. E ela segue isto uh, no caso da uh, Rússia do, uh, do pós Segunda Guerra Mundial, uh, no caso uh, da China pós tomada de poder uh, pelo uh, Partido Comunista e da instauração de, daquela dinastia estranhíssima uh, da uh, Coreia uh, do Norte. E o livro torna-se importante por Precisamente porque uh, é possível, uh, de uma maneira uh, simples, seguir em paralelo uh, esta evolução 
que uh, redunda essencialmente nisto. Os regimes são muito diferentes, em alguns aspectos não podem ser sequer uh, comparados. Temos, por exemplo, este caso. A Rússia de Putin tem de fazer eleições para um certo tipo de legitimação, tem um capitalismo oligárquico, confronta-se com um tipo de problemas e desafios, que é excepcionalmente, é que é, apesar da aliança política que tem agora com a China, e em certo sentido com a Coreia do Norte, que são muito diferentes. Mas a manipulação sistemática da história é algo que é absolutamente vital para os regimes, que acabam todos com um problema, que é a, a, a mentira absoluta em que se alicerça a sua legitimação a, ideológica, que, em alguns casos, a que já se assistiu, pode ruir completamente uh, de um momento para o outro. Isso aconteceu na União Soviética, está longe de acontecer uh, na China e a Coreia do Norte é de facto um caso completamente à parte. Portanto, esta dança com ossos de uh, Cathy Stallard é, é, é recomendável como um, um bom roteiro daquilo que é a sistemática manipulação ideológica da história para firmar mitos que legitimem o poder na Rússia na China, na Coreia do Norte. Obrigado, João Vasco. É, eu não sabia que o João ia falar deste livro. Um, eu li o livro há, um, há, uns, há uns meses atrás, um, foi publicado aí há dois anos, se memória não sim, foi. Sim, dois anos. É, e ainda bem que, 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 que foi traduzido para português. É muito interessante pelas razões que, que o João referiu. Uh, mas vamos lá ver. O, o livro, de certa forma, é uma... É uma é uma tentativa de popularizar algumas das preocupações um, que se verificam nas universidades já há bastante tempo. Quer dizer, há, há, há sensivelmente 20 anos, há uma, há uma preocupação muito grande nas universidades com uh, o passado, com a memória e com a, com a memória, ou a manipulação, ou a estruturação da memória uh, constrói uh, identidades. E eu acho que é particularmente adequada esta, esta publicação no ano em que se comemora os 50 anos do 25 de Abril, porque uh, também o nosso regime está assente num conjunto de mitos, de ideias feitas, de memórias coletivas, uh, que podem ou não corresponder à realidade, não estou a fazer uma equivalência, mas, mas, mas de facto uh, uh, em certos em certas dimensões não é muito diferente. Mas uh, a, minha, a minha recomendação era outra, uh, é um livro uh, sobre aquilo que estamos aqui, uh, estivemos aqui a falar, uh, de, uma, de uma senhora cujo nome, cujo apelido é impronunciável, talvez o João possa ajudar, a Ana Borges-Cheveskaya, não sei, quer dizer, é, é absolutamente impronunciável pelo menos para mim, mas o livro chama-se Putin's War in Syria, Russian Foreign Policy and the Price of American's Absence. Portanto, um, o livro foi publicado há três anos, só três, quatro anos, uh, e como o título indica, é sobre a guerra travada por Putin na Síria. E é muito interessante porque uh, faz estas ligações uh, entre uh, a Rússia, o, estes grupos islâmicos e, portanto, muito aquilo que Uh, estivemos aqui a falar hoje, uh, já está uh, descrito, já está uh, abordado neste trabalho, uh, que é um dos poucos, curiosamente, sobre uh, um dos poucos, uh, e, e provavelmente o único, é um dos poucos, não, 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 há, não há assim muita coisa. Há, há algumas coisas, sobretudo do investigador francês, o Fabrice Balanche, que acaba precisamente de editar um, um, um estudo capital sobre, sobre a, a Síria uh, no, do, do, do pós-guerra. Ele é um dos melhores especialistas mundiais sobre a matéria, com um excelente conhecimento do, do terreno. Mas que vai na linha de, desta... Há, há, há pouca há gente pouco, há pouco a, a trabalhar, gente. sobretudo com conhecimento no terreno. É muito complexo, é difícil, é perigosíssimo, é escusado será dizer isso. Exato. E toda a gente acentua isso, que o Vasco exato. está... está está a dizer, quer dizer, estas realidades estão lá, estão lá para continuar e uh, intercalam-se entre si, assim como há um ódio anti-americano que é visceral naqueles países e um, um antissemitismo, há também isto, vários grupos jihadistas que combatem entre si e uh, o, aquilo que é a ruptura total entre as diversas comunidades étnicas religiosas, não é? que leva quase ao desaparecimento, por exemplo, dos cristãos daquela área do Levante. É, virtualmente. 
Obrigado aos dois, o Conselho de Segurança desta semana fica por aqui a edição da sábado chegou às bancas um dia mais cedo e traz na capa uma investigação histórica sobre quem eram os mais fiéis discípulos de Jesus como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts, no site da sábado e no canal do Youtube da sábado Obrigado por estar desse lado, até para a semana Conselho de Segurança